医院。没错。太好了，这样我们的营救计划就比在特务处营救要简单多了。到时候我会负责你的看守，这样我们的人就可以趁机进入病房实施营救。记住了，到时候别忘了找我看两枪。看来呀、啊，这次又要委屈你了。哎，找两个枪法准的，<笑>必须的，而且是一枪击毙。什么？我们得到情报，赤木。明天带四个精兵。如果通海被他们拿 下， 这将是件非常严重的事 情， 后果。你必须一枪击毙。明白了，我都已经忘了我是第几回被击毙了。秦木君，你要的以一当十的五个人，我没有，我只有以一当百的。这四个人，谢将军，他们都是大日本陆军中最优秀的战士，各有所长，综合战斗力均属兵中之王。从现在起，他们听由你指挥，我只希望你能够完整的把他们给我带回来。将军放心，我一定会亲手为天皇陛下献上最珍贵的贺礼。许家河最近搞什么名堂？啊，呃，听说，听说金一营在排演新的阵型呢。哼，整天打打杀杀的，哪还像个女人呢？那许家河呀，比他爹厉害多了。听说那些古书上的战斗阵型，让他轮番排了一遍，他还研究出不少新的花样了。哼，再厉害有什么用啊？现在外面天翻地覆的，就靠他那落后的冷兵器。能守住通海，只怕金一营的队形还没展开啊！人家的炸弹、子弹就飞过来喽，把他们当活靶子。这许夏河大字儿都不识几个，哪像老爷您啊？这天天看报纸，他根本不知道外面发生了什么。我看他呀，也就只剩下一身的愚勇了。你我心里懂，可那金一营那帮傻小子，愣得很呐，整天跟在后面瞎胡闹。我看，这许夏河翅膀越来越硬了，连我这个大族长都不放在眼里。假以时日啊，这通海啊，该改姓许了。许夏河他有那个胆子，通海离这谷家吃什么喝什么，全东海人的吃喝都指着您一个人供着呢。话是这么说，可毕竟刀把子握在人家手里啊，我这心里头不踏实啊。这两天我正在琢磨呢。许夏河羽翼丰满，这克松啊，就更回不来了。如果他要是跟我算六年前他父亲被狮子头杀害的事儿，我我也没什么办法了。不行，我们得走在许夏河的前面。老爷还要囤货，继续囤货，以备不时之需。老八子已经出发了，呃，不过，不过什么？库里的银两有些短缺，去年大旱，山里的收成不好啊。这事我知道了，客松会有办法的。少爷。
大吉。二位当官呢？老老子去哪儿了？奉老爷之命，出去办点事儿。我说你们谷家最近怎么老出去啊？哎，谷老爷不做生意，你们吃什么呀？整个通海人吃什么呀？来不及了。家最近不消停。古老头派八狗出通海。他怎么不事先通报一声？说是大组长生意上的事儿，情况紧急，来不及通报。好啊，先斩后奏。你们居然就这样把人给我放了！现在谷家人张口闭口就是通海的名声，经常说的咱兄弟们哑口无言。狗屁名声！通海离他谷家就活不了了。咱们不做生意几百年，不照样好好的？咱们守着一个天然的聚宝盆，什么都不缺，用不着出去瞎折腾。从今天起，没有我的特许，谷家人一律不得放心。这事儿，我得跟谷老头好好聊聊。大同事，我觉得跟外面做生意没什么不好，只是近来外人进出通海的频率过于频繁，每多进一个外人，经营防守的压力和通海被暴露的危险就多了一分。兄弟们，也是怕谷家稍有不慎，把灾难带到通海。当初我就不应该送那个狗，让古老头有机可乘。通海封闭了几百年，也没见着有人吃不饱穿不暖，凭什么到他古庆父当家就不行？我觉得古家这么做，也不能说不是为了通海好，毕竟外面的世界在变，咱们即便是守在这儿，也得跟得上变化的脚步。况且，大族长不是许诺过咱们，等他做生意赚了钱，给咱们换国外的武器吗？说的比唱的还好听，他都许诺几年了，除了去年弄回点清兵淘汰的长枪以外，什么都没见成。情况怎么样？报告，还在昏迷当中。我进去看看。
左脚，你也迈左脚，千万别出来，知道吗？走伸手，他们是怎么逃走的？你跟我说说看。卑职失职。
。是。少爷，老爷嘱咐那事儿，你得赶紧办呢，他着急呢。哎呀，放心吧，东西都准备好了，金黄就带走啊。好。那么多枪，我。大嫂，我给老爷子准备一口上好的棺材。这么多年啊，我也没在他身边，就算给他尽孝道了。今晚一块带走。少爷，我明白了。当年的失败不会再发生了。拿下徐家，快了。到时候，我把草敲锣打鼓的，把少爷接回去啊。这是。这些年，委屈你了，老爷实在没有办法呀。我也没怨他。有时候我就在想啊，老爷子当年走的这一步到底对不对？你说要是什么都不发生的话，我在通海现在过得无忧无虑。少爷，行了，路上小心点啊。见了我爹跟他说一声，还挺想他的。这次任务的失败，都怪我，我太大意了，没有把李雪琴同志的相貌告诉你。老焦，你也别太自责了，单线联系的规矩我懂，更何况，他们这次的布防确实是天衣无缝，特务处的处长这个位子不是普通人能坐的。老焦啊，我们跟特务处的较量才刚刚开始，特务处那边就交给我吧。你的任务，当务之急，就是前往通海。这是什么？进入通海的令牌，因为通海与世隔绝，没有令牌，万人根本进不去。所以，李雪军同志通过三年，才得到他们的认可，拿到了令牌。因为李雪军同志牺牲了，本来上级是要取消这次任务的，在你一再的要求下。组织上经过慎重的考虑，才同意了你的请求，派你一个人去完成任务。没有李学军同志的配合，你的任务将更加的艰险。田树东会配合你，搭上前往通海的顺风车。通海的古家派人来买军火，今天夜里两点将从三十九军出发，押送这批军火回通海。我会护送你上车的。好的，剩下的。一切都靠你自己了。你的任务就是保住通海，带领那里的武装抵抗日本人，使我们的文化不被日本人破坏，保护好文化遗产，不亚于保护我们的疆土。一个民族文化的实现不可小觑，你可千万不要掉以轻心呀！放心吧，码头那边我已经派人接应了。今晚上船，明早就能到省城，一定找几个脚底好的条夫，千万不能图省事，不能有马车啊！这里面有雷，要是炸了，麻烦可就大了。少爷，知道。啊，对了，赶紧让我爹把这批货的钱给我汇过来呀、啊！上面要一查，我倒是掉脑袋，你知道吗？老爷一直惦记这事儿呢。说点完了货，马上给你回钱。还点什么货呀？他是我亲爹，我能坑他呀？这是什么情况？哎呀，田副官，这么晚没睡啊？吴营长啊，这大晚上的，这么大的架势，这车上装的什么？啊，那个什么。那么多上好的棺材，老爹不是岁数大了吗？我这也算尽尽孝。棺材啊，这位是啊啊，这位我的亲戚八曹，田副官，田副官啊，他负责把这个棺材送回去。好，营长啊，实话告诉你啊，最近这军火库里边库存丢了一半，始作发火了，说是万一有人私自倒卖军火，这不。进出的所有车辆都得严格检查。哎呦，现现出那么大事啊！那个田副官，你说我这个车
是这师座下了命令，我。<笑>我明白，明白。来，小意思啊，拿着。太客气了，那你看，你看了，路上小心。哎，谢，谢了，走。慢点啊，慢一点。里面请。哎呀，这还真是块古玉，看来这小子出手够大方的。这只是他随手一笔，这些东西看来在他们那儿很平常。现在明白保护通海的价值和意义了吧？这要被日本人发现了，他们还不把通海给吞了？没错，但是老乔现在令牌给他了，人也送走了，但我始终觉得，由赵月泽同志接替李雪琴，有点不踏实。嗯，这也是我担心的。毫无疑问，赵月泽同志是我党最优秀的工作者，他喜欢一个人单独执行任务。如何融入通海，发挥他的作用，这是他第一个要克服的任务。但是我听说，通海人对擅自闯入他们领地的外人毫不留情，直接把人拉上山，把人头倒插在土坑里，填上土，就这么把人给种了。嗯，还有一种办法，就是把人和石头装进笼子里，绑好后沉入江底。不过，我相信赵月泽同志一定有智慧，克服这种困难。但愿如此。对。金龙令在此，还不放行啊？老八子，再往前走一步，下次射的就是你。信义营在此，大通市有令，不管何人，要进通海，必须开棺检查。我说兄弟们，你们都看到了，这就是一口棺材，老爷给自己置办的，那就不用查了吧。我们大通市有令，都得查。我说兄弟。这可是一块上好的整木啊，多光赏，一点划痕都没有。你说你们这一见，我怎么跟大组长交代？大组长要是怪罪下来，你们能担待得起吗？兔子，虎子，你俩过去查查那棺材。哎，不是，大组长的东西，我们真去查，怪罪下来怎么办？怕什么呀？咱们有大同事顶着呢。这国家最近老频繁的出去，我怕这里头有事。老八子，你发。
，定做地狗。棺木，大族长给自己定的棺木。对，是。除此之外，没有别的东西了。没有，绝对没有。大家听好了，大族长只要棺木，剩下来的东西都归静怡营。不是，大同事，我刚才已经跟他们说了，别，别，别，别，谁，谁，住，住手！别动，都别动。大家都小心点。哎，吵吵什么呀？吵吵吵吵，还让不让人睡觉了？你们啊？你这叫花子睡觉，他挺会找地方的嘛，啊，也不会把自己给闷死。这是金玉莹的兄弟吧？叫谁兄弟呢？那我叫你什么呀？我总不能叫你小小舅小舅子吧？哎，哎哎，你别逗我啊！一瞪我我就害怕，我我是胆子很小的，我一害怕这手上东西一掉地下，那你们这些这些人都得陪我这叫花子上西天了，那多不耻啊！哎哎，你干什么？这是谁？兄弟们快跑！想知道是什么是吗？一会儿你就知道了。这回知道是什么了吗？好刀法。你真想见？想。即使会死也想见。想。那你可别后悔。不后悔结婚了吗？从今天开始，你的命就是我的，我想什么时候收就什么时候收。带走
。老爷，拔草该死，让这批货冲了，还枉费了少爷一片心思。更重要的，便宜了许家河。你是怎么算的？你不是说是吉日吗？老爷，这不是我算不准，此事有蹊跷啊！以往，一亮出金龙令，金银从来不为难咱们谷家人，更别说查谷家的货了。今天事出反常，他们故意找茬，跟咱们过不去，一定是有人走漏了风声。这件事情只有我们三个人知道，八曹去拿货，我是不会说的。老爷，我武家追随谷家几百年，从无二心、忠心耿耿，此心可昭日月。当年谷元定被许都郎斩断双脚，我武家也是不离不弃。行行行，别把你这老黄历还拿出来翻，我又没怀疑你们武家的忠心。会不会你说梦话让别人听了去？行行行，你别算了，起来吧。看来这次许夏河是处心积虑呀。老爷，这一棺材的新式武器就这么便宜他们了，不少钱呢。东西给谷老头送去了吗？送去了，当时谷老头那脸啊，气得通红通红的。哎，把他气死才好呢。哎，大同事，谷老头这回这亏啊，吃的那就着实一个扎实。还有，咱们这次干的真是漂亮，那棺材给谷老头送回去，这东西咱们可都扣下了啊。是，大伙这次收获真不少。
。你说这东西，动静还挺大，声音比打雷都响。大头是，这回古老头真没拿破烂玩意儿糊弄咱们，全都是货真价实的好东西。该怎么用呢？我觉得原理应该跟我这两把差不多，但是具体的用法，我还得再研究研究。假以时日，我想，大概这个就是应该没问题啊，没问题。好了，先收起来。古老头搞那么多好玩意儿回来，肯定是来对付我们的。看来。通海对外经商的口子不能再开了，咱们得遵循古训，闭关封山，自给自足。对对对，古老头弄先进的武器进通海，这都没问题。可我唯一想不通的，就是那个叫花子，他人呢？关起来了。兄弟，你们俩贵姓？还真是出水芙蓉，秀色可餐啊！你说你这么漂亮一个脸蛋儿，干嘛戴个面具啊？多可惜呀、啊！我看你是没长记性，别以为你的舌头能够救你的命。哎，人没了舌头怎么吃饭啊？那非得饿死不可。你是谁？来通海干什么？你是不是该先问问我叫什么呀？回答大同事的话。我叫赵月泽。来通海的目的是为了救你们，救我们？你是菩萨？哎，你还真说对了。哎，以后你们就叫我赵菩萨啊。我看你是泥菩萨，抬出去重。哎，别，老同志，外面来几个陌生人，说是要进谷。既然是泥菩萨，还是沉香吧，带出去。哎，不是我，我我自己会走，我我自己走，我我我自己会走，我我我我我。我我我
。你眼神就像灯塔的光芒，我的孤船就有了方向。冷风刺痛我的胸膛，在没有你的心港，我的梦在流浪。地久深，就滴眼泪，风吹过，年华如水，时光一去不再回。地久深。你是我肩上的堡垒，你是我肩上。